கடந்த ஒரு வார காலமா மொத்த இந்தியாவுமே கலவர கடா மாறி கிடக்கு குடியுரிமை சீர்திருத்த சட்ட மசோதாக்கு எதிராக பல இடங்கள்ல பல தொடர் போராட்டங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு பல இடங்கள்ல மாணவர்கள் இணைகளும் மூர்க்கத்தனமா தாக்கப்படுறாங்க பல இடங்கள்ல துப்பாக்கி சூடு நடந்திருக்கு பல இடங்கள்ல பஸ் வாகனங்கள் எல்லாமே எரிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த மாதிரி மொத்த இந்தியாவே தொடர்ந்து பல கலவரத்துல இருக்கிற நேரத்துல பத்தொன்பதாம் தேதி தர்பார் டீம் தன்னோட சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆடியோ லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அந்த இடத்துல சூப்பர் ஸ்டார் கிட்ட ரிப்போர்டர்ஸ் எல்லாருமே கேள்வி கேட்கும் போது சார் சிஏபி பத்தின உங்களோட எண்ணம் என்ன சிஏபி பத்தி உங்களோட நிலைப்பாடு என்ன நீங்க இதை ஆதரிக்கிறீங்களா எதிர்க்கிறீங்களா இல்ல உங்களோட நடுநிலையா இருக்கீங்களான்னு சொல்லி கேள்வி கேட்கும் போது அதுக்கு சூப்பர் ஸ்டார் இதையெல்லாம் பேசுறதுக்கான மேட இது இல்ல நிச்சயமா இன்னொரு இடத்துல நான் இதை பத்தி பேசுறேன் சொல்லி அங்கிருந்து நகர்ந்து போறேன் அப்பவே ஒரு சில பேர் சொல்றாங்க நிச்சயமா இன்னைக்கு ராத்திரி அதை பத்தி ட்விட் பண்ண வருவாருன்னு சொல்ற மாதிரியே நேத்து ராத்திரி அதை பத்தி ஒரு ட்விட்டர் போடுறாரு இந்த ட்விட்டர் உடனடியா வைரல் ஆகுது நிறைய பேர் வந்துட்டு இவருக்கு கண்டன குறைவுகளும் ஆதரவு குறைவும் தொடர்ந்து எழுப்பிட்டு இருக்காங்க அப்போ ஒரு அரசியல் பிரமுகர் சொல்றாரு இந்த மாதிரி தொடர் போராட்டம் நிச்சயமா நடக்கும் இந்த போராட்டத்தை கலந்துக்க முடியாத வயசானவங்க எல்லாத்தையும் அவங்க வீட்டுல விட்டுட்டு நீங்க மட்டும் வந்து கலந்துக்கோங்கன்னு சொல்லி கலாய் பண்ற மாதிரி ஒரு மெசேஜும் அவர் ட்வீட் பண்றாரு இந்த ட்விட்டருக்கும் வகையான கண்டன குறைகள் ரசிகர்கள் மத்தியில இருந்து எழுது இதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு விஷயம் என்னன்னா ரஜினி என்ன சொன்னாருன்றது இது வரைக்கும் யாருக்குமே தெரியாது இவர் அரசாங்கத்துக்கு எதிராக பேசினாரா இல்ல மாணவர்களுக்கு எதிராக பேசுறாரா எந்த இடத்துலயுமே மாணவர்கள் வன்முறையாக சொல்லல அவரு அதே மாதிரி அரசியல்வாதிகளும் வன்முறையாக சொல்லப்படல காவல்துறை வன்முறையாக சொல்லல அப்போ யார பத்தி பேசினாருன்றதே தெரியாத ஒரு சூழ்நிலையில ஒரு சார் அதாவது யாரெல்லாம் வந்துட்டு இந்த குடியுரிமை சீர்திருத்த சட்ட மசோதாக்கு எதிராக இருக்கவங்களோ அவங்க எல்லாரும் அவங்களுக்கு சாதகமாக அதை எடுத்துக்கிறாங்க யாரெல்லாம் ஆதரவாக இருக்காங்களோ அவங்களும் அவங்களுக்கு சாதகமாக எடுத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு மொத்த அரசியல் செஞ்சுட்டு இருக்கிறதா இவங்களோட வேலையா இருக்குது இதுல வந்து ஒரு விஷயம் தெளிவா புரியுதுனால இன்னைக்கு குடியுரிமை சீர்திருத்த சட்ட மசோதாவை மறந்துட்டு இந்த நேற்று நைட்ல இருந்து இந்த பிரச்சனை தான் ஓடிட்டு இருக்கு ரஜினி ரசிகர்களும் சரி அவங்க அதை பத்தி பேசுறதும் இவங்க இதை பத்தி பேசுறதும் இந்த மாதிரி தொடர்ந்து சண்டை போட்டுட்டே தான் இருக்காங்க ஒரு விஷயம் இதுல தெளிவா புரியுது இந்த மீடியா காரணங்க நம்மளை குறு குறுன்னு வச்சுக்கிறதுக்காகவும் நம்மளை பிஸியா வச்சுக்கிறதுக்காகவும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை கிளப்பி விட்டுட்டே இருக்காங்க இந்த சட்ட மசோதாவை இப்ப மறக்கிறதுக்காக இதை பண்றாங்களோ அப்படின்ற ஒரு சந்தேகமும் எனக்கு இருக்கு இன்னொரு விஷயம் ரஜினி ஒரு ட்விட்டர் போட்டா இவ்வளவு பெருசா பேசணுன்ற அவசியம் நமக்கு கிடையாது ஏன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி சூப்பர் ஸ்டாரா இருந்து நானும் ரஜினியை ரசிக்கிறேன் ஆனா ஒரு தலைவனா தமிழ்நாட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி அவரோட ஹிஸ்டரி என்ன இருந்துச்சு மக்களுக்காக என்ன செஞ்சிருக்காரு மக்களுக்காக களத்துல இருக்கு என்ன போராட்டம் செஞ்சிருக்காருன்ற கேள்வி எனக்கும் இருக்கு இருந்தாலும் இப்ப இருக்கிற அரசியல்வாதிகளோட கேள்வி என்னன்னா இவங்க இதை வச்சு அரசியல் செய்யணும்ன்ற அவசியம் என்ன இருக்கு இப்ப பேச வேண்டிய விஷயம் இந்த குடியுரிமை சீர்திருத்த சட்ட மசோதாவை பத்தி பேசுங்க தமிழர்களுக்கு ஏன் வந்துட்டு அதுல வந்து கொடுக்கல தமிழர்கள் ஈழர்கள் எல்லாருமே வந்துட்டு ஏன் அதுல சேர்க்கப்படல அந்த பட்டியல் அப்படின்ற கேள்வி கேளுங்க இஸ்லாமியர்கள் எல்லாருமே ஏன் இல்லைன்ற ஒரு கேள்வி கேளுங்க இதையெல்லாம் விட்டுட்டு ரஜினி ட்வீட் பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லி இதை ஒரு பெரிய பஞ்சாயத்தா பேசுறதா இப்போ ரஜினியோட ஆதரவாளர் பிரவீன் காந்த் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா ரஜினி இது வரைக்கும் கட்சி தொடங்கல கட்சி தொடங்கி இருந்தா அவர் வந்துட்டு ஒரு நிலைப்பாடுல இருக்கலாம் அதாவது ஆதரிக்கலாம் இல்ல எதிர்க்கலாம் ஆனா இப்ப கட்சி தொடங்காதனால அவர் நடுநிலையா தான் பேசணும் ஒருவேளை இவர் வந்துட்டு அரசாங்கத்துக்கு எதிராக பேசணும் அரசாங்கத்துக்கு பெரிய நெருக்கடியா இருக்கும் சாதாரண சினிமாக்காரங்க மாதிரி கிடையாது ரஜினின்றவர் வந்துட்டு ஒரு நேஷனல் ஹீரோ சோ அவர் பேசினாரு அப்படின்னா நேஷனல் லெவல்ல அதோட அஃபெக்ட் இருக்கும் அதனால அரசாங்கத்துக்கு நெருக்கடி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அந்த வார்த்தைகள் அப்படியே இல்லாம அதுக்கு ஆதரவா பேசினா இது மக்கள் மதியில பெரிய ஒரு கிளர்ச்சி ஏற்படுத்தும் அதனால ரொம்ப நடுநிலையா தான் பேசி ஆகணும் வேற வழியே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அந்த இடத்துல இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்றாரு வன்முறையாளர்களை தான் அவர் பேசினாரு வன்முறை எந்த பிரச்சனைக்கும் வன்முறை தீர்வாகுதுன்னு சொன்னப்போ மாணவர்கள் மேல வன்முறையை தாக்குனது வன்முறையை கையாண்டது யாரு போலீஸ் அப்போ அவர் எச்சரிக்கை செஞ்சது போலீஸ தான் சோ இவர் பேசுறது வந்துட்டு போலீஸ பத்தியும் காவல்துறை பேச அரசாங்கத்தை பத்தி தான் பேசியிருக்காரு மாணவர்களை பத்தி பேசுறேன்னு சொல்லி அதை பிரவீன் காந்த் வந்துட்டு இன்னைக்கு ஒரு விகடனில் கொடுத்த ரிப்போர்ட்ல சொல்லியிருக்காரு சோ இது வந்து ஒரு விஷயம் புரிய வருது என்னன்னா என்ன நடக்குதுன்னே தெரியும் முன்னாடி நான் சொன்ன பாத்தீங்களா வீட்டுல இருந்து குதிச்சு ஓடுறதுக்கும் அவளை வச்சிருக்கான்னு சொல்றதுக்கும் இந்த மூணு இந்த மெசேஜ் பாஸ் ஆகிற இடத்துல எப்படி டிராவல் ஆகுதுன்றத பாருங்க இவர் சொன்ன ஒரு விஷயம் அதுக்கு அடுத்தது ஆதரவா ஒருத்தவங்களும் அவங்களுக்கு தேவையான மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு அதை வச்சு அரசியல் செஞ்சுட்டு தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்கிறதா இருக்கு இன்னைக்கு நமக்கு தீர்வுகள் கிடைக்குமா பார்த்தா எந்த ஒரு விஷயங்களையும் தீர்வுகளை நோக்கி எதுவுமே நகரது இல்ல உணர்வு பூர்வமா நம்மளை கட்டம் வச்சு உணர்வ
அவங்க எல்லாருமே அவங்க அரசியலை மட்டும்தான் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த குடியுரிமை சீர்திருத்த சட்டத்தை பத்தி தெளிவான விளக்கோரி யாரெல்லாம் ஆதரவு சொல்றாங்களோ அவங்களுமே பேசுறது கிடையாது இப்ப ரஜினி மெசேஜ் இப்ப ட்வீட் பண்ணாரு அப்படின்னா ட்விட்டர் எத்தனை பேர் பாக்குறாங்க இந்த மெசேஜ் மீடியோக்குள்ள வரலன்னா நிச்சயமா அதை பத்தி எனக்குமே தெரியாது ஒரு சாதாரண மனுஷன் இன்னைக்கு அவரு சாதாரண மனுஷன் தான் சூப்பர் ஸ்டார் அது சினிமாவில மட்டும்தான் இன்னைக்கு சொசைட்டிக்குள்ள அவரு சாதாரண மனுஷன் தான் அவர் பேசுற ஒரு விஷயத்தை இவ்வளவு பிரமாணமா கொண்டு போய் மக்கள் மத்தியில கொண்டு வந்து டிஸ்பிளே பண்ணி மீடியாக்குள்ள எல்லாரும் சொல்லி இந்த மீடியா பயணம் பண்றதால தான் இவ்வளவு பெரிய வேலையா இருக்கு இவங்க இதை பத்தி பேசாம இருந்தாவே இது ஒரு சின்ன விஷயமா அப்படியே முடிஞ்சு போயிருக்கும் கடந்து போயிருக்கும் யாரும் இவரோட ட்விட்டர் பக்கத்தை போய் நோண்டி என்னன்னு பார்க்க போறது இல்லை ஆனா இதையெல்லாம் நோண்டி ஒரு பெரிய விஷயமாக்கி நம்மளை குரு குருன்னு எந்த நேரத்திலயும் வச்சுக்கணுன்றதா எங்களோட எண்ணமா இருக்கு மக்கள் சார்ந்த சிந்தனைகள் எப்பவுமே இருக்கணும்ன்றது தான் என்னோட எண்ணம் அரசியல்வாதிகளுக்கும் சரி பொதுமக்களுக்கும் சரி இந்த மாதிரி மேல்நிலையில இருக்கிற அரசியல் தலைவர்களுக்கும் இந்த மாதிரி சமூகத்தில் அந்தஸ்தில் இருக்கிற மனிதர்களுக்கும் ரஜினி சொன்ன விஷயம் என்னன்னே நமக்கு தெரியாம எல்லாருமே அதுக்கு கண்டனக்கு ஆதரவு சொல்லிட்டு இருக்கும் போது இதையெல்லாம் தாண்டி நம்ம தேசத்துக்காக பேச வேண்டிய விஷயங்கள் நம்ம தேசத்துக்காக போராட வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்கு இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரமா கலவர பூமியா மாறிக்கிற நம்ம இந்தியாவுக்கு என்ன தேவைன்றத நம்ம யோசிக்கணும் உணர்வு பூர்வமா எந்த முடிவையும் எடுத்துட்டு போகாம அறிவு பூர்வமா அறிவு சார்ந்து கொண்டு வரணும் அப்பதான் நமக்கு தீர்வும் கிடைக்கும் நல்ல ஒரு ஆளுமையும் கிடைக்கும் இதுதான் நிதர்சனமான உண்மை இதை ஃபாலோ பண்ணணும்ன்றதான் எல்லாரோட எண்ணமும் தயவு செஞ்சு